নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের সকলকে বড়দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমরা বড়দিন উপলক্ষে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আশাপূর্ণা দেবীর লেখা গল্প সীমা রেখার সীমা আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম কলকাতায় উনিশশো নয় সালে আটই জানুয়ারি তিনি কোনো স্কুল কলেজ থেকে পড়াশোনা করেননি মাত্র ১৩ বছর বয়সে শিশু সাথী পত্রিকায় কবিতা ও গল্প লিখে সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত তেরোশো চুয়াল্লিশ বঙ্গাব্দে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় তার প্রথম বড়দের জন্য লেখা গল্প প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার আর উনিশশো সালে পেয়েছেন জ্ঞানপীঠ ও উনিশশো সালে দেশকোত্তম পুরস্কার পেয়েছেন তিনি লিখেছেন অনেক ছোট বড় গল্প কবিতা উপন্যাস ছোটদের জন্য লিখে গেছেন নানান স্বাদের গল্প তেরোই জুলাই উনিশশো সালে তিনি আমাদের ছেড়ে বিদায় নেন আজ আমরা তারই লেখা একটি গল্প নিয়ে এসছি গল্পের নাম সীমা রেখার সীমা এই গল্পে নানান চরিত্রে আপনারা যাদের কণ্ঠ শুনবেন তারা হল সতীনাথের কণ্ঠে আমি দেবাঞ্চন কথকের কণ্ঠে অদিতি ছবির কণ্ঠে দেবাঞ্জলি পিসিমা ও লোকজনের কণ্ঠে প্রেরণা শালী ও বৌদির কণ্ঠে জৈতা অমলের কণ্ঠে আমি দেবাঞ্জন শুরু হচ্ছে আজকের নিবেদন আশাপূর্ণা দেবীর লেখা সীমা রেখার সীমা সবাই হেরে ফিরে গেছে শেষ পর্যন্ত সতীনাথ নিজেই তিন তলায় উঠে এলেন তীব্র স্বরে বললেন অসভ্যতারও একটা সীমা থাকে ছবি থাকা উচিত কিন্তু এই বিয়ে বাড়ি ভর্তি লোকের সামনে যে অসভ্যতা করলে তুমি তার কোনো সীমা নেই আমাকে তো এতগুলো আত্মীয় কুটুমের সামনে ধুলো রধম করলে নিজের মুখ কম হাসালে না এখন চলো দয়া করে তিনতলায় ছাতের ঘরে স্যাংশন ছিল না তবু ছবির জন্যই ঘরটা বানানো হয়েছিল টালির ছাদ দিয়ে ছবির এই টালির ছাদ ঘরটার মধ্যে আলো জ্বলছিল না শুধু নিচের তলায় প্যান্ডেলের অগন্তি আলো তীর্য এক একটা রেখা কিভাবে যেন এসে পড়ে ঘরের দরজাটা সামান্য আলোকিত করেছিল সেই দরজার ধারে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল ছবি হাতের সেই আঙুল কটা আর গালের একটা পাশ দেখা যাচ্ছিল সুতার কিন্তু সেই দেখাটুকুতে ছবির মুখের ভাব ধরা পড়ছিল না ধরা পড়ছিল না এখনো আগের মতোই অনমনীয় না নরম হয়ে এসেছে সতীনা ডাকতে আসার পরও যদি পূর্ব অবস্থায় থাকে ধরে নিতে হবে ছবিও তার বরের মতো পাগল হয়ে গেছে কিন্তু অবস্থায় পরিবর্তন বোঝা গেল না ছবি অদ্ভুত শুকনো গলায় বলল তুমি আবার কেন কষ্ট করতে এলে দাদা আমি তো বলেই দিয়েছি জানি সতীনাথ ক্ষুদ্ধ এবং ক্ষুদ্ধ স্বরে সংশ্লিষ্টে বলেন জানি একে একে বাড়িশুদ্ধ লোক তোমাকে খোসামত করতে এসেছে আর তুমি সবাইকে শুট আউট করে দিচ্ছ খাবো না নিচে নামবো না বলে তোমার বৌদি তো শুনলাম হাত জোর করে ফিরে গেছে তাতেও তোমার ছবির মুখ এখনো দেখা যাচ্ছে না ছবি যদি ঘরের মধ্যে থেকে একটু বেরিয়ে আসত হয়তো দেখা যেত কিন্তু বেরিয়ে আসছে না ছবি যেন ঘরের দরজায় কে তাকে গন্ডি কেটে আটকে রেখে গেছে সীতার মতো ওই চৌকার ডিঙ্গলে রাবণের হাতে পড়ে যাবে ও 
কিন্তু দরজাটা বন্ধ করে ফেলে নিজেকে যে ছবি একবার বিছানায় ফেলবে সে অবকাশ মিলছে না সেই সন্ধ্যা থেকে কেবল লোকের পর লোক আসছে ছবিকে ডাকতে ও ছবি পাঁচশো লোক এসেছে নিচে কতজন খোঁজ করছে ছবি ছবি করে আয় একবার ও ছবি কি রূপের জামাই হয়েছে তোর দাদার দেখবি না একবার পিসিমা সম্পদানের ঘরে কি সব তুমি করে আসনি বাবা রেগে আগুন হয়ে গেছে গোড়া থেকে বিয়ের সব কাজই ছবি সামলাচ্ছে রান্নাঘর ভাড়ার ঘর খাবার ঘর পুজোর ঘর চোরকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছবি এর মাঝখানে ঠিক এই বিয়ের সন্ধ্যায় কোন ফাঁকে যে সেই ঘটনাটুকু ঘটে গেছে আর কোন ফাঁকে ছবি সেই তুচ্ছ ঘটনাকে উচ্চ করে তুলে অভিমানে সজ্জা নিতে গেছে তা কেউ খেয়াল করেনি খোঁজ পড়েছিল সম্প্রদানের সময় ছবি কই ছবি গাঠ ছড়া হলুদ করি কোথায় রেখে গেছে ছবি কোনের লজ্জা বস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না দরকারের সময় পাওয়া অবশ্যই গেল তখনই পাশেই ছিল কিন্তু কেউ পাশে বসে হাতে হাতে চুকিয়ে না দিলে অসুবিধা নেই আর শুধু গাছ ছড়ার হলুদ করি আর কোনের লজ্জাবস্ত্রই তো নয় নিয়মকর্মী সব কিছুই তো ছবি রেখতে আরে কোনের মা কত দিকে তাল দেবে অভ্যাগততে অভ্যর্থনা করতে হবে না তাকে কিন্তু সব জেনেও সবচেয়ে মোক্ষম সময় হাওয়া হয়ে গেল ছবি ছি ছি ধমক খাওয়া বরকে সোহাগ করতে গেল আর কি কিন্তু এইটা কি তার সময় পাগল ছাগল মানুষ আবার কি করতে কি করবে তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রেখে নিশ্চিন্দে হয়ে নেমে আয় বর কোনে বাসরে বসলে তখন বরং গুছিয়ে ভোজের রান্না সাজিয়ে নিয়ে তিন তলায় বসে বরকে ঘুম থেকে তুলে খাইয়ে সোহাগ করিস এ কি এ যে বরদাস্ত করা কঠিন এই বাড়ি ভর্তি লোকের সামনে তুই তেজ করে বর নিয়ে ঘরে বসে আছিস বলছিস ও খাবে না আমিও খাবো না ছি ছি অমন যে জামাই হলো দাদার কত আমোদ আল্লাদ হলো বিয়ের সময় স্ত্রী আচারের সময় দেখলি না একবার এমন কি খাওয়ায় পর্যন্ত তেজ দেখাচ্ছিস এই উৎসব এই কাণ্ড রান্না বান্না মাছ মিষ্টি হ্যান ত্যান তার কিচ্ছু দাঁতে কাটবি না দুটো মানুষে উপোস করে পড়ে থাকবি ভাই যে করলে না করলেন দেখবি না ভাই ভাই যে মাথা হেট করবি ইতর তার কি মাত্রা নেই দাদা তোর চাইতে কুড়ি বছরের বড় দাদা বাপের মতো বললেই হয় বাপের মতোই মানুষ করেছে তোকে বিয়েও দিয়েছে আর তারপর বারো মাস তিরিশ দিন তোকে আর তোর পাগল বরকে পুষেছে ঘর বানিয়ে দিয়েছে তোর জন্য সেই দাদা যদি পাগলাটাকে একটা ধমকেই দেয় আর একটা ধাক্কাই দিয়ে থাকে এই ব্যবহারটা করবে তুই কৃতজ্ঞতায় বালাই নেই শরীরে এত বড় অকৃতজ্ঞতা করে কেমন যেন দেখাচ্ছে ছবিকে সেই দৃশ্য দেখতেই বোধ করি ছবির এই টালিছাদ ঘরের দরজায় রদ্দলের ভিড় হয়েছে তখন থেকে অনেকে আবার সহানুভূতিও দেখাচ্ছে চুপি চুপি অবশ্য কারণ যার বাড়ি তার বিপক্ষ দলের হয়ে কথা বলতে চুপি চুপি ভালো চুপি চুপি বলা যায় আহা বলা যায় মরে যায় ছোট ভগ্নিপতিটা পাগল মানুষ বোঝে না বলেই না অমন কাজটা করে ফেলেছিল তার জন্মে তুমি একটা বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি তোমারই মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছ সেই শুভ দিনে তাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে বোনটা কারে পড়ে তোমার কাছে পড়ে আছে বলেই না এমনটা পারলে পয়সাওয়ালা ভাগ্যি মানি বোন হলে পারতে কিন্তু নিচে নেমে গিয়ে তারাই আবার রেগে আটখানা হয়ে উল্টো গাইতে বসেছে না বসবে কেন তারা কি খ্রিস্ট না চৈতন্য যে 
রাগ নেই শরীরে ওই সহানুভূতির উত্তরে ছবি যদি চোখের জল না ফেলে যদি বলে এসব কথা আমার আর ভাল লাগছে না আপনারা নিচে যান তাহলে খ্রিস্ট চৈতন্যের রাগ হতো এতে কিন্তু এসব তো সান্ধলীলা রাত্রে অনেকটা রাত্রে যখন বাইরের লোকেরা বিদায় নিয়েছে বাড়ির লোকেরা শুধু খেতে বাকি যখন সতীনাথ তার জামাইয়ে রূপে গুণে মোহিত এবং নিজের ক্যাপাসিটি আল্লাদে ভরপুর তখন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন খেয়েছে তখন বোধ করি মনে পড়ল অসভ্যের মতো একটা ঝাড়নের ওপর এক রাস লুচি মিষ্টি চফরায় নিয়ে আসরের মাঝখানে খেতে বসেছে দেখে খিতিশকে তিনি প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে ঘাট ধরে পার করে দিয়েছিলেন আসর থেকে কাজটা একটু গর্হিত হয়েছিল অস্বীকার করছেন না সতীনাথ কিন্তু তারও তো রক্তে মাংসের শরীর সেই মাত্র পদযাত্রীর দল এসে আসরের বসেছে এবং সতীনাথ কন্যা দান করবেন বলে তখনও অভুক্ত রয়েছেন সেই উদ্বেগে অধীর উৎকণ্ঠায় চঞ্চল আর আশঙ্কায় থরথর সঙ্গীন সময়ে ওই কুচ্ছিত বিভৎস দৃশ্য সহ্য করা কি সহজ সহ্য করতে পারেননি সতীনাথ কিন্তু পাগলটা যে তাতে অপমানী খান খান হবে তাও আশঙ্কা করেননি ঘুরে গিয়ে আবার হালুই কতে কাছে গিয়ে বসবে এই রকমই একটা আন্দাজ ছিল জানতে পারলেন ছবির অনুপস্থিতিতে ছবির বিহনে শুধু তো তিনি অসুবিধে পড়েননি সারা বাড়িতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে আর ছবি ছবি রব পড়েছে সেই সময় বড়শালী ওই দানের আসরে কারণটা উদ্ঘাটিত করে ফেললেন কি জানি ভাই শুনছি তুমি নাকি কখনো তোমার বোনকে যাচ্ছে তাই করেছ ঘাড়ে ধাক্কা দিয়েছ তাই বোন তোমার মনের দুঃখে বর নিয়ে নিজের কুটুরেতে গিয়ে বসে আছে সেই অবধি নামেনি বোনটি বুঝি হালুইকদের কাছে তম্বি গম্বি করে এক পটলা খাবার জোগাড় করেছিল সেসব উঠোনে দালালি সিঁড়িতে ছড়াছড়ি কাণ্ড রাগ করে ছুড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে গেছে তা না হয় পাগল বোন তো তোমার পাগল নয় এই চুক্তিপূর্ণ প্রশ্নে তখন সতীনা তো রাগে পাগল হয়ে উঠেছিলেন নেহাত তানের আসনে বসে তাই উচিত ব্যবস্থা করতে পারেননি কিন্তু এখন মনের মধ্যে উদারতার সুর বাজছে এখন প্রশ্ন করা যায় খেয়েছে অনুকূল সন্ধ্যা থেকে না হয় পঞ্চাশ জন গিয়ে সেদেছে ছবিকে বিয়ে দেখতে পাঁচজনের কাছে এসে বসতে পঙ্কতিতে বসে খেতে পাহাড়ের মতো অচল হয়ে বসে আছে ছবি নামানো যায়নি তাকে এ হেন অসভ্যতার কাহিনীটা আবার সবটাই শুনলেন স্ত্রীর মুখে তার পরেও তার মনের মধ্যে উদার রাগিনী বাজতে থাকবে এ আশা করা চলে না তেরে উঠে গেলেন তিন তলায় বললেন নহে হাত জুড়ি করছি এবার আমাদের সাথে খেতে বসবি চল ছবির কি গলা কাঁপল না সতীনাথের মনে ভ্রম কোথায় ভ্রমই ছবি তো খুব পরিষ্কার গলায় বলছে এসব কেন বলছো দাদা আমি তো বলেইছি আমার খাবার ক্ষমতা নেই খেতে পারব না মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে সতীনাথে সেই এক পোটলা খাবারে বিভৎস দৃশ্যের কথা স্মরণে এলো সঙ্গে সঙ্গে তার একটা কথা পাগল হোক ছাগল হোক স্বামী তো নরম গলায় বললেন বেস্ত পারিস না পারিস বসবি আয় একবার কিতিশের খাওয়ারটাও ওপরে পাঠিয়ে দিতে বলছি ওকে খাইয়ে চলে আয় ছবি তেমনি নিষ্কম্প দাঁড়িয়েই বলল ও খাবে না দাদা আবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল আর সেই আশ্চর্য নয় সতীনাথ নেমে এলেন শুধু করা গলায় একটি মন্তব্য করে বেইমান হলে এরকম হয় বটে আর তার সঙ্গে সঙ্গে অমল উঠে এলো শেষ পরিবেশনের দায়িত্ব নিয়েছে সে অথচ সামান্য একটা মেয়ের 
ধনুক ভাঙা পনে অকারণ ঘড়ির কাটা বারোটার ঘর থেকে ফের একটাই গিয়ে পড়ল সে এদের আত্মীয় নয় কিছু নয় পাড়ার লোক মাত্র আর এত দায়িত্ব মাথায় নেবার কারণ নেই তবু নিয়েছে স্বভাবে নিয়েছে কিন্তু আর রাত হলে তার নিজের বাড়িতে লোক কি বলবে সিঁড়িতে সতীনাথের সঙ্গে প্রায় ধাক্কা সতীনাথ একবার তাকিয়ে দেখলেন ক্ষুদ্ধ ব্যাঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেন ও তুই বুঝি বাকি ছিলিস নেমে গেলেন পাড়ার ছেলে চিরকালে চেনা জানা অবাক কিছু হলেন না তবে আশাও রাখলেন না অমলও রাখেনি অমলের কিছুই শুনতে বাকি নেই ঘটনা থেকে মন্তব্য তাই অমলের ভরসা নিজের উপর তবু তার একবার দেখবার কৌতূহল হচ্ছিল অতখানি অনমনীয় হলে দেখতে কেমন লাগে ছবিকে বোধ করি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল অমলের ছবি তখন আসতে তজ্জারা বন্ধ করছিল হয়তো ভাবছিল এইবার একটু শুয়ে পড়তে পারি অমলকে দেখে হাতটা থামালো দরজা আতখানাই বন্ধ রইল অমল ভাবল ফস করে কি একটা দেশলাই কাঠি চালব দেখব মুখটা কেমন লাগছে ওর তা চালল না বলল আলোটা জাল না ছবি আগের মতোই শুকনো গলায় বললে কি দরকার দরকার অবশ্য নেই কিন্তু তোমাকে কেন যেন ভৌতিক ভৌতিক লাগছে তাই ছবি প্রতিবাদ করল না চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না কৈশোরের স্মৃতি মর্যাদা রক্ষা করতে এই কৌতুক কথায় হেসে উঠল না ছবি শুধু ছবির মতোই দাঁড়িয়ে রইল সেই ছায়া ছায়া অন্ধকারে অমল ছবির ঘরের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিল না আধা যেন দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল ছবি তাই অমল ঘরের মধ্যেটায় একবার চোখ ফেলবার বৃথা চেষ্টা করে বলল ক্ষিতিশবাবু ঘুমাচ্ছেন এখন ছবি অকারণ যেন একটু হাসল হ্যাঁ শুনলাম সতীনাথ দা নাকি ওনাকে অপমান করেছেন কিন্তু ছবি তবু এতটা না করলেই পারতে তুমি শুনে শুনে এত লজ্জা করছিল ছবি এবার স্পষ্টই হেসে উঠল আর আরো একবার মনে হলো অমলের সত্যি ছবিকে যেন ভৌতিক ভৌতিক দেখাচ্ছে হাসিটা পর্যন্ত হাসির সঙ্গে বলল ছবি আমার নির্লজ্জতায় তুমি হঠাৎ লজ্জা পেতে গেলে কেন অমল অমল কি সত্যি দেশলে ঘাটি চালাবে দেখবে শুধু নির্লজ্জই নয় নিতান্ত নিষ্ঠুর এই ছবির মুখটা কেমন দেখতে লাগছে অন্ধকারে ছায়ায় ঢাকা ছবিকে চিনতে কষ্টই হচ্ছে ছবি দাদা ঠকেছিল না বুঝে ছবিকে একটা মাথা খারাপ ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল তবু ছবি কোনো দিন দাদার নামে অভিযোগ করেনি ছবি ভাসুর পাগল ভাই আর ভাদ্রবউকে এখানে চালান করে দিয়েছিল তার জন্যেও ছবি গাল দেয়নি তাদের ছবি অমলে কাপুরুষতাকে ধিক্কার দেয়নি কোনোদিন সহজ স্বাভাবিকভাবে ছবি কাজকর্ম করেছে কুমারে কালে যেভাবে এই সংসারের দায়িত্ব নিত তাই নিয়েছে বেশির মধ্যে পাগলকে সামলেছে কিন্তু সব কিছুর ওপর চমৎকার একটা কৌতুকের বর্ম পড়িয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে ছবি অমল কি না জানে অমল সর্বদা আসে ক্ষিতিশকে অনেকক্ষণ না দেখলে উত্তেক প্রকাশ করেছে ছবি সেও হাসির ছলে গল্প করতে করতে সহসা উঠে পড়ে বলেছে এই সিরিছি অনেকক্ষণ যেন আমার পিঠিটিকে দেখিনি বলে মনে হচ্ছে যাই দেখি আবার বৈরাগী হয়ে চলে গেল কিনা আবার বলেছে কটা বাজলো ও মা তা তো মেখে মেখে বেশ বেলা হয়ে গেছে দেখি আবার প্রভু নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে হাড়ি খাচ্ছেন কি না আবার বলেছে ওই দেখো মুখ কালি করে হঠাৎ চলে গেলেন দয়াময় আমরা জমিয়ে গল্প করছি প্রাণে সহ্য হলো না চললাম বাবা নচেত ভোলানাথ রুদ্র হয়ে বসে থাকবেন পাগলি 
পাগল জনিত আচরণে যদি কেউ ঠাট্টা বা বিরক্তি প্রকাশ করেছে কোনোদিন রাগ করতে দেখা যায়নি ছবি তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছে বলো বাবা তোমরা সবাই মিলে একটু বলো আমার কিছু কাজ কমুক জামাইবাবু বলে সমীহ না করে উহারে ধনঞ্জয় করলে উপকার হয় ওর হেসে হেসেই বলেছে অথচ আজ বরের ওইটুকু সত্যিকারের অপমানে ভোল বদলে গেল ছবির সতীনাথের স্ত্রীয়ের কথাই তাহলে সত্যি বলে ধরতে হবে ভাবতে হবে হিংসের জ্বালায় সামান্য এইটুকু ছুতো পেয়ে এমনটা করছে ছবি দাদার মেয়ের এত ভালো বিয়ে হলো অমন সুন্দর বর হলো এতে বুক ফেটে যাচ্ছে তার ছবির সম্পর্কে অমন কথা ভাবা যায় না কিন্তু নিজেই ভাবাচ্ছে ছবি এই অশোভন আচরণ আর বিস্তৃষ্য ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ভাবিয়ে ছাড়ছে ঈর্ষাই নইলে কবে এমন প্রতিভক্তি ছিল ছবি বরং তার বৌদি বলেছেন স্বামী পাগল বলে এতটুকু দুঃখ আছে ছবির তা বোঝাও যায় না কি অদ্ভুত অটুট মন বাবা ছবির সেই অটুট মন দুটো ফুটো হয়ে গেছে অতএব হিংসের চালাতে কিন্তু অমন এসব চিন্তা ওঠা পড়া প্রকাশ করল না শুধু বলল তুমি বড় নিষ্ঠুর ছবি ছবি বলল আজ জানলে তারপর বলল কিন্তু তুমি কেন এলে বলো দেখি খাবারের জন্য ডাকতে নাকি অমল আহত দৃষ্টি তুলে আর একবার চেষ্টা করল ছবিকে দেখতে তারপর বলল না তোমাকে ডাকতে আসি এত দুঃসাহস আমার নেই ভাবছিলাম হিতিশবাবুকে খেতে না দিয়ে আটকে রেখে দাদাকে আর কতটুকু শান্তি দিতে পারলে শুধু ওই বেচারা ভদ্রলোককেই জব্দ করলে খুব উৎসাহ করে আমাকে বলেছিলেন তুমি আমায় পরিবেশনা করে খাওয়াবে বুঝলে এরা ভালো করে দেয় না কথা শেষ করে হাসলো একটু অমল তারপর বলল অবশ্য এরা বলেননি বলেছিলেন শালারা ছবির কি এতক্ষণ উপসনে থেকে কলাটা অত বেশি শুকিয়ে গেছে নাকি এতক্ষণ তার অশোভন আচরণের অনুতাপে নইলে কলাটা তো বেশ সুরেলাই ছিল ছবি ছিল এখন নেই এখন সে শুকনো গলাতেই বলে ছবি তা তোমার পরিবেশনে অপেক্ষা তো রাখিনি নিজেই তো থাক ছবি সেসব কথা তুমি খাও না খাও ওকে একটু তুলে দাও আমার সত্য রক্ষা করি ছবি তার কৈশোরে স্মৃতির মজ্জা থাকে একেবারে ধূলিস্বাদ করল ছবি তেমনই স্থির দাঁড়িয়ে থেকে বলল ও খাবে না ছবি বাস্তবে কি তুমি অনেক বেশি অসভ্যতা করছো সব কিছুতেই একটা সীমা থাকা দরকার আজ রাগ করে খেতে দেবে না তুমি ওকে কাল তো দিতে হবে তখন ছবি এবার হেসে উঠল সত্যি কারের হেসে উঠল শব্দ করে বলল কালও খাবে না অমল কাল না পরশু না কোনো দিনই না অমলি সাধারণ কথাটাই এমন ভয় পেল কেন ছবিকে কি সত্যি ভৌতিক মনে হলো অমলের ওই হাসি শুনে তাই অমল হঠাৎ ছবি বলে আত্মনাত করে উঠল ছবি এটাকে উত্তর দিল না ছবি নড়লও না আর ছবি সেই অনর মূর্তিটার দিকে চেয়ে অমল হঠাৎ বহুকালে ভুলে যাওয়া একটা বোকামি করে বসল একেবারে কাছে সরে এসে কপার ধরে থাকা হাতটা চেপে ধরল বলল ছবি আলোটা চালাও ছবি আসতে হাতটা ছাড়িয়ে নিল বলল কি হবে আমি দেখব দেখবার কিছু নেই অমল ছবি নিজেকে এত নির্ভুল মনে করো না দরজা ছাড়ো আমায় দেখতে দাও ছবি তবু 
সরে গেল না শুধু শর্টটা দৃঢ় করে বলল সত্যি একবার কিছু নেই অমল অমলও কি ভৌতিক হয়ে গেছে অমল কি বা অমন দেখাচ্ছে কেন অমল কি ভুলে গেছে তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিচের লোকেরা কি ভাবছে ওদের কৈশোরে ইতিহাস কি তাদের কারণ মনে নেই অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় অমলের মনে পড়ল নিচের তলায় একটা জগৎ আছে তাকে নামতে হবে ছবি এটা কি শালা আমায় খেতে দিল না বলে নিজের মাথায় নিজেই কিল বসিয়ে দিল ছবি তুমি কি পাথর হয়তো তাই ছবি নিচে গিয়ে ওদের কি বলবো কিছু না অমল দোহাই তোমার বরকনে বাসরে বসেছে ওদের ওই রাতটাকে ধ্বংস করে দিও না ছবি কি করে পারছো আরতি তো হবেই অমল সীমারেখাটা ভুললে চলবে কেন ওদের এই আনন্দের সময় আমি কি আমার সারা রাত এইভাবেই থাকবে তুমি না শোভ বড্ড ঘুম পেয়েছে মনে হচ্ছে পড়ে যাব অভদ্র আর অসভ্য ছবি হঠাৎ অমলের মুখের সামনেই দরজাটা বন্ধ করে দিল খুট করে একটা শব্দ হল ছিটকিনির শব্দ হ্যাঁ দরজাটা বন্ধ না করে আর পাচ্ছে না ছবি সতীনাথের কথাটাই এখন ঠিক মনে হচ্ছে ওর সব কিছুরই মাত্রা থাকে থাকা উচিত কয়েক ঘন্টা এই ঠান্ডা ঠান্ডা অন্ধকারটার মধ্যে ডুবে থাকতে পেলে আবার ছবি শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে আবার কাল সকালে স্বাভাবিক ছন্দে নিচে নেমে গিয়ে সহজ গলায় বলতে পারবে কাল বিয়ের গোলমালের মধ্যে তোমাদের আর ব্যস্ত করিনি কিন্তু আর বোধ হয় না করলে চলবে না এসে দেখো এবার যা করবার তোমাদেরই তো করতে হবে